வணக்கம் தாய்நாடு கிளைகள் எங்கே படர்ந்தாலும் பேர் மாறுதல்களை ஏற்படுத்திய களம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் தாய்நாட்டில் வசித்திருந்தாலோ அல்லது புலம்பெயர் நாடொன்றில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலோ அதன் வழிகளை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள் வன்னி மாவட்டம் அதிகளவாக ஜுத்த வடுக்களை தாங்கிய இடம் எமது நேர்களாகிய உங்களை நாம் அழைத்து செல்ல போவது ரத்தம் சிந்திய வன்னி மண்ணின் வாசத்தை மணப்பதற்காக இந்த மாத இறுதிக்குள் இலங்கையிலும் எதிர்பாருங்கள் பரபரப்பு எங்களுடைய அன்பான நேர்கள் அனைவரை மீண்டும் சந்திக்கிறோம் இது உங்கள் வணக்கம் தான் நாடு எங்களுடைய நேர்களை மீண்டும் ஒரு முறை வன்னிக்கு அழைத்துக் கொண்டு செல்ல போன்றோம் வன்னியில் இருக்கின்ற ஒரு அழகிய கிராமத்தை பற்றி தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் பார்க்க போன்றோம் இது ஒரு அழகிய கிராமம் பேரிலே கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியும் இன்றைய நிகழ்ச்சி எந்த கிராமத்தை பற்றி வர போன்னு சொல்லி கலை சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்திருக்கும் இந்த கிராமம் தான் செம்மங்குன்று கிராமம் இந்த கிராமம் ஒரு விவசாய கிராமமாக இருக்கின்றது இந்த கிராமத்துக்கு செம்மங்குன்று என்று பேர் இருக்கின்றது ஆனால் நிற்கும் இடத்தில் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எங்கேயுமே குன்றை காணவில்லை இந்த கிராமத்துக்குள் சொன்னால் சிலவில் இருக்குமோ தெரியவில்லை நாங்கள் உள்ளே சென்று பார்ப்போம் வாருங்கள் நடந்து சென்ற பாதைகள் பாதை மாறி தெரிய நீலவானத்தை கரிய மேகம் சூழ அடுத்து என்ன செய்வதென தெரியாது தவிக்க நொடிப்பொழுதில் இடப்பெயர்வு என்ற போர்வைக்குள் புகுந்தனர் எமது மக்கள் செம்மங்குன்று குளத்தினை ஊடறுத்து மன்னார் வீதி செல்லுகின்றது வீதியின் இருமரங்கிலும் குளத்தினை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மிகவும் ரம்மியமாக இருக்கின்றது பார்க்கும் போதே ஆசையாக இருக்கின்றது இந்த விட இந்த இடத்தை விட்டு பிரியவே மனம் இல்லாமல் இருக்கின்றது நாங்கள் இப்பொழுது செம்மங்குன்று கிராமத்தினுள்ளே செல்ல போகின்றோம் நாம் ஒன்று நினைக்க தெய்வம் வேறொன்று நினைத்தது என்று சொல்வார்கள் நினைத்தது வேறு நடந்தது வேறு இடம்பெயர்ந்து சென்று எங்கெங்கோ வாழ்ந்த மக்கள் திரும்ப தமது கிராமங்களை நோக்கி வந்தார்கள் ஒருமுறை பார்த்த இடங்களை திரும்ப பார்க்க வைக்கும் இடங்கள் தான் வன்னியின் பல இடங்கள் ஆனால் அன்றைய நிலை அப்படியல்ல மன்னார் வீதிக்கு அருகே ஒரு தாமரை குளம் தாமரை குளத்துக்கு நடுவிலே ஒரு கிணறு இதை போல எந்த ஊர்ல நீங்க காண மாட்டீங்க இடத்திலே தேங்காய்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த இடத்திலே தேங்காய்களை உரித்து தேங்காய் பொச்சுக்களை வைத்திருக்கின்றார்கள் இவற்றினையும் பல்வேறு தேவைகளுக்காக பயன்படுத்துவார்கள் தும்புத்தடி செய்வதற்கு கயிறு திரிப்பதற்கு அதைவிட காய வைத்து விறகாக எரிப்பதற்கும் பயன்படுத்துவார்கள் அதைவிட கிராமங்களில் சமையல் செய்யும் போது அடுப்பெறிப்பதற்கும் இந்த பொச்சினை பயன்படுத்துவார்கள் இப்பொழுது எங்களுடைய ஒளிபரப்பாளர் ஒருவர் 
தேங்காயினை உரித்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் சரியாக உரிக்கவில்லை போல தெரிகின்றது அதனால் இவர் வேண்டி அதனை உரித்து காட்டுகின்றார் இப்பொழுது நானும் முயற்சி செய்து பார்க்க போகிறேன் அமைத்திருந்தார் நடைபெற்று <laughs> விவசாயிகளை <laughs> நாங்கள்ிருந்தோம் தற்போது இந்த பகுதியில் நாங்கள் மீள் குடியமர்த்தப்பட்டதன் பிற்பாடு நாங்கள் இதனை வீதிக்கு அருகே கொண்டு வந்து சிறு குடிசையாக அமைக்க சிறு ஆலயமாக அமைக்கப்பட்ட இந்த இடத்திலே இந்த விழாவினை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டின் இறுதி பகுதியில் இந்த பகுதியில் இறுதி யுத்தம் இடம்பெற்றது என்று எங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இடம்பெற்ற இறுதி யுத்தத்தின் மூலமாக உடைமைகளை இழந்து மக்கள் இந்த இடத்தை விட்டு வேறு இடத்திற்கு சென்றார்கள் நீங்களும் அவ்வாறு சென்றிருப்பீர்கள் எந்த இடத்திற்கு நீங்கள் சென்றீர்கள் எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை இருந்தது நாங்கள் இந்த பகுதியில் இருந்து விஸ்வோடு பகுதிக்கும் விஸ்வோடு பகுதியில் இருந்து படிப்படியாக ஒவ்வொரு கிராமம் கிராமமாக மாத்தலன் வரை சென்று வட்டுவாவலின் ஊடாக மீண்டும் இப்பகுதிக்கு வந்து விட்டோம் எப்ப நீங்க மீண்டும் இந்த பகுதிக்கு வந்த நீங்கள் வேற உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது உங்களோட உணர்வு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டினுடைய ஆரம்ப பகுதியிலே நாங்கள் இந்த பகுதிக்கு வந்தோம் மீண்டும் எங்களுடைய இடங்கள் அழிவடைந்த நிலையில் ஒரு கஷ்டமான மனநிலையின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இங்கே மீளக்கூடிய மறந்தோம்
வார்த்தைகளால் சொல்ல இயலாத இன்னல் நெஞ்சை அடைக்க இனி என்ன செய்ய போன்றோம் என ஒருவரை ஒருவர் மாறி மாறி கேட்டபடி நாட்கள் நகர்ந்தன தினமும் இரவின் மடியில் விழிமூடா உறக்கத்துடன் காத்திருந்த மக்களுக்கு விடிவும் பிறந்தது மறைந்த சூரியன் மீண்டும் உதிக்க வேண்டும் அல்லவா ஜெயபுரம் இந்த வீதிக்கு அருகிலே வந்து ஒருவர் சோளம் விற்று கொண்டிருக்கிறார் என்னுடைய கையிலையும் ஒரு சோளம் இருக்கிறார் இந்த இடத்திலேயே தாவித்து அதை விற்று கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த அண்ணாவிட முறையாடி பார்க்க போன்றோம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் நீங்க எந்த இடத்தை சேர்ந்தீங்க அந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து சோளம் அவிச்சு விற்று கொண்டிருக்கீங்க எவ்வளவு காசு கொடுப்பீங்க இருபத்தஞ்சு ரூபா இப்ப எவ்வளவு காலமா இந்த தொழில் செய்யறீங்க ரெண்டு கிழமையா செய்து கொண்டிருக்கோம் ரெண்டு கிழமையா எப்படி வியாபாரம் போகுது ரெண்டு கிழமையா பரவாயில்ல நல்ல வியாபாரம் போய் கொண்டு நல்ல வியாபாரம் போகுது இந்த வீதியால போற வாராக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கட்டி பார்த்து தான் போயிடும் என்ன சாப்பிட்டு தான் போயிடும் சரி ஆனா கையில வாங்கி கொண்டு போயிடும் சாப்பிட்டு போயிடும் வாங்கிட்டு போயிடும் உங்களுக்கு நல்லது தானே சரி நன்றி ஒரு கிண்ணத்துக்குள் வந்து உப்பு நீர் இருக்கிறது சோளம் அவிந்து முடிந்தவுடன் அந்த சோளங்களை வந்து அந்த உப்பு நீருக்குள் போட்டால் உண்ணும் பொழுது மிகவும் சுவையாக இருக்குமா இப்பொழுது எங்களுடைய குழுவினர் இந்த சோளத்தை வாங்கி உண்ண போகிறார்கள் அதை நீங்கள் பாருங்கள் செங்குருதி கலந்த வன்னி மண்ணின் வாசத்தை நுகர்ந்த உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறோம் உங்களுடைய சொந்த மண்ணில் எங்களுடைய குழுவினர் எந்த இடத்தில் எதை கண்டாலும் இறங்கி விடுவார்கள் அல்லவா இந்த சோழனை ஆர்வமாக எப்படி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் சரி நேர்களை வணக்கம் தாய்நாள் நிகழ்ச்சியின் மற்றும் ஒரு பகுதிக்குள்ளே நேர்கள் எனவே அழைத்துக் கொண்டு செல்ல போன்றோம் அதற்கு முதல் இப்பொழுது நான் ஒரு சிறிய விளம்பர எடுத்துக் கொள்ளலாம் இது உங்கள் வணக்கம் தாய்நாடு எங்களுடன் என்று விளைந்திருங்கள் இந்த வழிவடக்கு பகுதியிலே இருக்கின்ற ஒற்றை பெனை பெண தோப்புகளாக மாறும் சிதைந்த வீடுகள் புதிய கட்டடங்களாக உருவாகும் விவசாய நிலங்கள் செழிப்பு மிக்க நிலமாக மாறும் வணக்கம் தாய்நாடு